ngayong buwan ng Setyembre sa ating Policy Highlight. Alamin natin ang ilan sa types of leave na pwedeng ma-avail ng government workers. Maraming iba't ibang uri ng leaves na pwedeng gamitin ng mga empleyado ng gobyerno. Ang mga ito ay sick leave, vacation leave, special privilege leave, at solo parent leave. Meron ding study leave, violence against women and children leave, rehabilitation privilege, special emergency leave, special leave benefit for women, at adoption leave. Ang mga kawani ng gobyerno ay may 15 days na sick leave at 15 days na vacation leave with full pay sa loob ng isang taon. Entitled dito ang lahat ng empleyado sa pamahalaan, permanent, temporary, casual, coterminous, pati na rin ang mga appointive officials up to the level of heads of executives department, heads of departments, and undersecretaries. Ngunit hindi ito applicable sa mga teachers, bunsod na rin sa nature ng kanilang trabaho. May tinatawag sila na Proportional Vacation Pay or PVP. Ang kabuang halaga ng PVP na ma-earn ng teacher ay magdedepende sa bilang ng summer at Christmas vacation days na itatakda ng DepEd para sa isang school year. Ngunit para maging entitled siya rito, dapat ay nakapag-render siya ng continuous service sa isang school year na walang incurred absences without pay nang hindi hihigit sa isa't kalahating araw. Kung higit dito, ang PVP na matatanggap ng teacher ay mababawasan. Bukod sa sick leave at vacation leave, may dinatawag ring special privilege leave. Tatlong araw po ito na paid leave. Ito ay pwedeng gamitin sa iyong kaarawan, kasal, wedding anniversary, o para sa iba pang personal milestones. O burial o bereavement period dahil sa pagkamatay ng kanyang asawa, anak, magulang, o kapatid. Magagamit din ito for domestic emergencies gaya ng biglaang pag-alis ng kasambahay. Pwede rin gamitin ang special leave privilege kapag may mga kailangang asikasuhin na government transaction tulad ng pag-avail ng loan, pagbabayad ng buwis o taxes, o kaya kapag kailangang mag-appear sa korte. Paalala lang na ang special privilege leave ay non-cumulative. Ibig sabihin, kapag hindi mo ito nagamit sa isang taon, hindi ito nakikarry over o nadaragdag sa iyong leave credits para sa susunod na taon, at hindi rin ito convertible to cash. Para sa mga solo parents, mayroong 7 days paid leave na ibinibigay ang pamahalaan sa ilalim ng Republic Act No. 11861 or the Expanded Solo Parents Welfare Act and Section 12 of its IRR. Sakop nito ang mga solo parents na kawani ng gobyerno na nakapagserbisyo na ng hindi bababa sa 6 na buwan at may anak na may edad 22 years old pababa at walang asawa at trabaho. Pwede rin na above 22 years old kapag mentally or physically challenged ang anak. Para maging entitled sa solo parent leave, kailangang may solo parent ID card galing sa City or Municipal Social Welfare and Development Office. Kasali rito ang mga kawaning may anak pero hindi kasal, mga foster parent o legal guardian, asawa o miyembro ng pamilya ng overseas Filipino worker na nasa ilalim ng low or semi-skilled worker category at aalis sa Pilipinas ng tuloy-tuloy sa loob ng labindalawang buwan, O kaya naman, family member na tumatay yung head of the family dahil ang parents o solo parent ay namatay na, nang iwan, o nawala bigla. Maaari gamitin ng solo parent ang leave na ito para sa birthday o graduation ng anak at iba pa nitong personal milestones. Kapag kailangang dumalo sa school activities gaya ng enrollment o PTA meetings. O kaya naman kapag may medical, social, spiritual and recreational needs ang anak o anumang sitwasyon na kailangan ng physical presence ng solo parent. Ilan lamang yan sa mga leave privileges para sa mga kawani ng pamahalaan. Pag-usapan natin sa susunod ang study leave, violence against women and children leave, rehabilitation privilege, special emergency leave, special leave benefit for women at adoption leave. Manatiling updated sa mga policies, programs, and activities ng Civil Service Commission. Bisitahin lamang ang aming social media channels. Maaari ring tumawag, mag-text, o mag-email sa contact center ng bayan para sa inyong mga katanungan, komento, o suwestyon. Hanggang sa susunod na policy highlight, maraming salamat sa panunood!